Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kita lanjutkan yaitu tentang sistem informasi manajemen seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa teman-teman tidak hanya mengerti secara teori tetapi bagaimana nanti eh, teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa mengimplementasikan di dalam bentuk proyek di mana tugas orang manajemen itu berpikir dan mengonsepkan secara holistik ya dari awal sampai akhir tidak hanya berpikir secara spesialistik Bagaimana mengkoding, bagaimana ngedesain, bagaimana menjadi administrator, bukan itu. Tetapi kalian harus paham secara keseluruhan, ya. Mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan laporan. Nah, pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah output, yaitu naskah, perencanaan, dan implementasi. Nah, harapan saya teman-teman bisa menyampaikan konsep secara baik, ya, implementasi secara baik, apakah tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai, sehingga... Pada saat nanti kalian e, aktualisasi diri di dalam dunia kerja, minimal memiliki gambaran, oh tahapannya itu begini-begini. Karena saya basically adalah orang-orang praktisi, jadi saya lebih suka implementasi. Sebetulnya kita belajar ini tuh nanti di lapangan tuh mau ngapain sih, gitu, di dunia nyatanya. Nah itu sehingga saya ingin memberikan eksperien kepada kalian di dalam bentuk tugas kuliah. Nah, hari ini... Uh, saya memberikan waktu kepada teman-teman yang belum mempresentasikan konsepnya sebelumnya dan hari ini diprioritaskan yang sama sekali belum presentasi. Jadi paling tidak ada dua kelompok tadi ya, gitu. Nah nanti waktu dan tempat saya persilahkan serta kita diskusi. Teman-teman boleh bertanya, boleh uh, mengkritisi dan memberikan masukan. Ya. Ayo. Baik kepada tim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman dan yang terhormat Bapak Yono Maulana. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang produk yang kami masakan. Latar belakang dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berdoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Sisrol ini merupakan makanan yang sangat populer saat ini karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai gula keju karena rasa yang enak, gurih dan nikmat. Sisrol ini dapat dinikmati oleh kalangan umur. Kalangan semua umur, jadi siapapun bisa untuk mengonsumsi sisrol ini, baik dari yang tua sampai yang muda. Sisrol ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Sisrol akan lebih enak apabila dimakan sambil minum kopi, susu maupun teh. Terlebih ketika cuaca dingin, maka sisrol sangat cocok sebagai cemilan. Yang ini ada tersedia rasa original, harganya Jadi produk yang kita buat itu adalah sweet cheese roll Namanya sebenarnya cheese roll, cuman kita kasih nama sweet cheese roll biar manis Yaitu makanan yang kulit lumpia yang dikasih isian keju dan diberi topping yang berpayan ini bagus-bagus, gambarnya kalian buat sendiri atau gimana? Iya, Jadi saya ingin dari kayak begini tuh, kalian cermati apa sebetulnya yang nggak sampai, apa sebetulnya yang kurang, apa sebetulnya yang perlu dikritisi dari jualan seperti ini, selain tadi masalah harga, karena... Atau kalian ingin menyampaikan dari toko online kalian, kira-kira yang perlu disempurnakan apa sih, bisa sih nggak sih mengevaluasi diri gitu, sok silakan. Oke, okay. nanti disempurnakan berarti ya, ya kayak begitu. Oke, okay, terima kasih kepada tim apa ini, tim itulah ya, atas presentasinya. <tuh> terima kasih, kita kasih plus.
untuk perkenalan nama saya Nurmali nama saya Muhammad Irfan saya Dewa untuk pertama itu tentang produk kami kami memiliki produk yang judulnya tentang Pistol itu kami bekerja sama dengan uh, seseorang bernama Widya temannya Irfan ya dia jualan tentang berbagai barang seperti fashion uh, aksesoris dan lain-lain Nah, terbelakang karena kenapa kami membeli itu karena yang pertama itu fashion merupakan style yang sangat populer ya untuk saat ini dan banyak digemari anak-anak muda zaman sekarang. Toko dan makna di sini kami mengambil kata on history itu supaya dimudah oleh supaya mudah diingat oleh pelanggan. Di sini ada warna hijau warna hijau itu memiliki dua arti umum yang cukup para bangsa pertama sebagai alam dan lingkungan dan yang kedua sebagai lingkungan dan kekayaan diharapkan dengan adanya warna hijau ini produk tentang produk yang judulnya tentang warna hijau artinya memiliki apa sih makna yaitu kekayaan dan sesuai dengan ini toko kami menyediakan berbagai macam produk diantaranya fashion kosmetik cemilan dan yang lainnya.